ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലെ കുറച്ച് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സെറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദി മെറ്റൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അയോൺ ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അതായത് ഒരു മെറ്റൽ ആ മെറ്റലിൻ്റെ തന്നെ സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈ ഇലക്ട്രോഡ് മെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോഡിന് എത്രത്തോളം ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കഴിവോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു മെഷറും കൂടി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്നുമില്ല ഒരു ഇലക്ട്രോഡിന് ഇലക്ട്രോണിന് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള കഴിവാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിച്ച് അതാണ് താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ദി ടെൻഡൻസി ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോ ടു ലോസ് ഓർ ഗെയിൻ ഇലക്ട്രോൺസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സൊല്യൂഷൻ അതിൻ്റെ തന്നെ സൊല്യൂഷൻ വേണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ സിങ്ക് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ സിങ്കും സിങ്ക് സൾഫേറ്റിലെ സിങ്ക് ും തമ്മിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിനെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യം എന്താണ് എത്രത്തോളം ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലും റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലും അപ്പോൾ എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് നോക്കാം ദ ടെൻഡൻസി ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോഡ് ടു ലോസ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് കോൾഡ് ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് ഇലക് ഇലക്ട്രോഡിന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള ആ ടെൻഡൻസിയെ എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുക ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എത്രത്തോളം അതിന് ആ ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് എന്നതാണ് ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ദ ടെൻഡൻസി ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ഇലക്ട്രോൺസ് അതിന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ സ്വീകരിക്കാൻ എത്ര കഴിവുണ്ടോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയാം കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ഡെഫിനേഷൻ മാത്രം പഠിക്കുക എന്താണ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് അതേപോലെ ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ഇ എം എഫ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് അഥവാ ഇ എം എഫ് എന്താണ് ഇ എം എഫിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ഓഫ് ടു ഹാഫ് സെൽസ് ഓഫ് എ സെൽ ഈസ് നോൺ ആസ് ഇ എം എഫ് ഓഫ് ദി സെൽ ഒരു സെല്ല് ഒരു ബാറ്ററി മൊത്തം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് രണ്ട് ഹാഫ് സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും ആനോഡും കാതോഡും ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഈ രണ്ട് ഹാഫ് സെല്ലുകൾ തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലും റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലും കണ്ടില്ലേ ഈ ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലും റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലും തമ്മിലുള്ള ആ വ്യത്യാസത്തിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇ എം എഫ് ഇ എം എഫ് സാധാരണ നമ്മൾ വോൾട്ടിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുക ഇ എം എഫിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് വോൾട്ടാണ് കേട്ടോ വി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും വോൾട്ടാണ് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഇ എം എഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ സെല്ല് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇ എം എഫിന് എഴുതുക ഇനി ഇ എം എഫ് എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഈ സെല്ല് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇ കാതോഡ് മൈനസ് ഇ ആനോഡ് ഇ കാതോഡ് മൈനസ് ഇ ആനോഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാതോഡിൻ്റെ ഇ എത്രയാണോ അത് മൈനസ് ആനോഡിൻ്റെ ഇ എത്രയാണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡാനിയൽ സെല്ല് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായ
ഇനി ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് എന്താണെന്ന് അറിയണം നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ അതേപോലെ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് എന്നൊക്കെ കണ്ടു അല്ലേ ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സീരീസാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് എലമെൻസ് ഓർ ഇലക്ട്രോഡ് എലമെൻസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോഡ് ആവാം ഇൻ ദി ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ദെയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ അതായത് ഈ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ എലമെൻസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോഡിനെയോ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സി അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് അപ്പം എന്താ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ മൂലകങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോഡുകളെയോ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിൽ എലമെൻസിനെയോ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോഡ്സിനെയോ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് ഇതാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളത് ആദ്യം വരും ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് ലിതിയത്തിനാണ് ലിതിയത്തിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് മൈനസ് വാല്യൂ ആവുമല്ലോ എപ്പോഴും മേലെ വരിക പിന്നെ പൊട്ടാസ്യം പിന്നെ കാൽഷ്യം പിന്നെ സോഡിയം പിന്നെ മഗ്നീഷ്യം പിന്നെ അലൂമിനിയം പിന്നെ സിങ്ക് പിന്നെ നിക്കൽ പിന്നെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിന്ന് പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് കേട്ടോ സീറോ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക പിന്നെ കോപ്പർ പിന്നെ എ ജി പിന്നെ പ്ലാറ്റിനം പിന്നെ എ യു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നത് പ്ലസ് വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ആണ് കേട്ടോ ഗോൾഡിനാണ് ഏറ്റവും റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ സീരീസിൽ ഇപ്പോൾ ലിതിയം ആദ്യത്തെ എലമെൻ്റ് ആണെന്ന് അറിയണം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തേത് ഗോൾഡ് എ യു ആണെന്ന് അറിയണം നടുവിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളതും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കേട്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് ഇനി ഈ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം characteristics of electrochemical series most active metals are placed at the top of the series ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് ആയിരിക്കും മേലെ വരിക സീരീസിൻ്റെ മേൽഭാഗത്ത് വരുന്നത് ഏറ്റവും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് ആയിരിക്കും മെറ്റൽസ് എബവ് ഹൈഡ്രജൻ ഡിസ്പ്ലേസ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഫ്രം ഡൈല്യൂട്ട്സ് മെറ്റൽ അത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ മേലെ കിടക്കുന്ന കുറേ മെറ്റൽ ഇല്ലേ ആ മെറ്റലുകൾ ആസിഡുകളിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഹൈഡ്രജനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആസിഡിലുള്ള ഹൈഡ്രജനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഹൈഡ്രജൻ്റെ മേലെ കിടക്കുന്ന എലമെൻസ് ഇപ്പോൾ ലിതിയം ആയിക്കോട്ടെ സോഡിയം ആയിക്കോട്ടെ കാൽഷ്യം ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊക്കെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ മേലെ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവരൊക്കെ ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ഹൈഡ്രജനെ റി എന്താ പറയുക ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും അതിനെ ഹൈഡ്രജൻ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ആ സ്ഥാനത്ത് കയറിയിരിക്കും ഓക്കെ മെറ്റൽസ് എബവ് ഇൻ സീരീസ് വിൽ ഡിസ്പ്ലേസ് എ മെറ്റൽ ബിലോ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഓൺ സൊല്യൂഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും മേലെ കിടക്കുന്ന മെറ്റൽസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വേറൊരു മെറ്റലിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിൽ കയറിയിട്ട് ആ മെറ്റലിനെ അങ്ങ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ കാര്യം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഉദാഹരണ സഹിതം പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ മഗ്നീഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റൽ ഇപ്പോൾ കോപ്പർ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കോപ്പർ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിലുള്ള ആ കോപ്പർ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിലുള്ള കോപ്പറിനെ മഗ്നീഷ്യത്തിന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം അത് ഏറ്റവും മേലെയല്ലേ കിടക്കുന്നത് കോപ്പറിനേക്കാൾ മേലെയാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോപ്പറിനെ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അതായത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ നിന്നിട്ട് തട്ടി മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ആര് കയറിയിരിക്കും മഗ്നീഷ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേലെ കിടക്കുന്ന ആർക്കും ഇരിക്കാം കോപ്പറിൻ്റെ മേലെ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ കോപ്പറിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കാം ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ടു പ്രഡിക്റ്റ് വെതർ എ മെറ്റൽ വിത്ത് റിയാക്ട് വിത്ത് ആസിഡ് ടു ഗി ഹൈഡ്രജൻ ഓർ നോട്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റൽ ഹാസിഡായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജനെ
ഏകദേശം മേലെയുള്ള മെറ്റൽസ് ഒക്കെ നല്ലോണം റിയാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും സി ഡി സി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റും താഴ്ഭാഗത്തുള്ളത് റിയാക്റ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞ മെറ്റൽസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നോക്കൂ സി ഡി സി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ലിഥിയം നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റലാണ് പൊട്ടാസ്യം നല്ല റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റലാണ് പക്ഷേ ഗോൾഡ് പ്ലാറ്റിനം ഇതൊക്കെ റിയാക്റ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർ അപ്പോൾ ഗോൾഡൊക്കെ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കുറേ കാലമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പെട്ടെന്ന് റിയാക്റ്റീവ് അല്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴെ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർ റിയാക്റ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് ഏറ്റവും മേലെ കിടക്കുന്നത് റിയാക്റ്റിവിറ്റി കൂടിയ ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് കണ്ടു ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റല് അതിൻ്റെ തന്നെ സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലും റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലും പിന്നെ ഇ എം എഫ് എന്താണെന്ന് കണ്ടു ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യലും ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലും റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് എന്താണെന്ന് കണ്ടു അതായത് ഇ എം എഫിൻ്റെ അതായത് ആ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിൽ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിൽ മെറ്റൽസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ കണ്ടു അതേപോലെ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനും നമ്മൾ കണ്ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയി